大家好，我是带你进入的话筒的阿拉斯加偏偏。今天继续跟大家说女主居然还没下线的《疯人院》，号称无数人成年阴影的春节篇。书接上回，女主凡凡在经历了前八集来的男主小白的智商碾压，以及来的观众们的弹幕吐槽这双重打击，终于觉得自己技不如人，主动提出辞职。前面几集说过，凡凡和小白一样也在疗养院里找人，这个人就是他的硕士导师江教授。根据凡凡的调查，江教授有三个子女，平时跟大女儿住，但是大女儿的孩子要高考了，二女儿就找了个叫春姐的保姆照顾老爷子。但自打保姆来了，江教授就变得神神叨叨，天天嚷着。春姐要杀他，之后就住进了疗养院。后来发现这个春姐确实手脚不干净，偷了家里的东西，现在也已经被拘留了。江教授这三个子女显然是国足爱好者，一收到江教授就开始踢皮球。现在江教授失踪了，他们的内心也毫无波澜。凡凡又来到学校找学历打探江教授的情况，学历表示最近学校没有江教授的消息，倒是标本市一直在闹鬼，看从学历这也没套到啥有效信息。凡凡就出门去买奶茶了，结果奶茶店搞活动，情侣第二杯半下。导演心想，这又是一个强行加感情线的好时机啊！于是派小白登场和凡凡强制情侣了一波，两人晚上一起吃饭喝点小酒，凡凡。几乎剥了皮下肚就喝醉了，拉着小白来到他之前学校的实验室，三下五除二就调了几个会发光的化学试剂，场面一度非常浪漫。借着剥了皮给他胆，两人贡献了一场实验室点 A V I。值得庆幸的是，这场引起单身观众不适的感情戏，很快就被来实验室探险的学生们给打破了。这里面就有凡凡的那个学弟，他们是来探究标本是闹鬼事件的。其中一个学妹看到凡凡做的实验都惊呆了，不会是年年一等奖学金的最强学霸。随便做几个实验就跟加了特效一样，这个群演的工资不想要了吧？咱把实话给说出来了。凡凡表示自己也想加入年轻人的夜生活，其实是想支开学历他们让小白溜走。谁知道探险的时候真的有灵异事件发生，比如大部队的人突然一个个消失，再比如楼梯上掉下来个绷带，凡凡捡起来之后，绷带又突然被一股力量扯回去啥的。结果你猜怎么着？原来是学弟为了表白烘托气氛闹着玩呢，而女生居然就这么答应了。这要是在现实中这么个表白法，早就被人打死了吧？就在大家发现是虚惊一场、松了一口气的时候，却发现本来早该锁上的标本。是现代居然还亮着灯，相信你们也猜到了，这个灯是江教授开的。从疗养院逃跑后，他就一直躲在标本室。此时的小白也找到了躲在柜子里的江教授，在众人的劝说下，江教授成功出柜。可是他却不想回家，因为他的家人压根儿不相信他的话，而且回家很有可能会被那个叫春姐的保姆杀掉。小白只能先把江教授带回疗养院。带回去的路上，江教授做了一个噩梦，自己在讲课的时候，一个低着头的学生在一个劲儿的笑，结果学生一抬头，居然露出了全场 MVP 春姐的脸。接着就到了本集中最恐怖的片段，江教授发现除了自己，没有人能看到春姐，而春姐正在一边微笑。一边向他逼近，江教授撒丫子就跑，想坐电梯离开，却发现电梯空房了。转头一看，春姐的脑袋被放大了几十倍，正伸着舌头对自己发射死亡凝视。还没等江教授回过神来，他已经被春姐推下了电梯。惊醒后的江教授不断重复着说：“春姐要杀自己。”小白安慰他：“春姐已经被拘留了。”江教授这才乖乖回到疗养院，把江教授哄睡之后，小白和凡凡打了个电话，聊到了自己的通感超能力被突然出现的李医生听到了。李医生似乎对超能力很感兴趣，但小白明显不愿意向李医生透露太多。李医生见状只能转移话题，让小白多关注一下自己另一个逃跑的病人杜东。自己之所以不去找，是因为分身乏。大家还记得吗？上一期李医生戴眼镜和没戴眼镜完全是两个人，这句分身法术会不会是某种暗示呢？咱们接着往下看。凡凡继续找江教授的家人询问情况，但他们都表示这一切都是老爷子想太多。春姐虽然偷东西，但在照顾老人方面还是很专业的，毕竟是在软件上找的五星好评的保姆。凡凡回家后下了那个软件，果然发现了蹊跷：一个专门照顾老人的保姆居然没有一单超过一个月。他把这些信息同步给了小白，碰巧也被小护士看到了。小护士开始给小白科普，现在社会上确实存在黑心保姆，他们会故意选特别老的老人照顾，因为很有可能做了一半老人就去世了，这样自己。也不但能拿到全部工资，有些子女还会给发白包。小白受到启发，春姐不可能运气那么好，每次都能遇到一个月就结束的单，所以真相只有一个：春姐是个变态杀人狂。既然等不到老人死，那就自己把老人弄死。为了查明真相，小白对江教授使用了通感，进入了他的梦境。看到有一次江教授醒来，春姐正在偷吃做好的菜，吃就算了，还吃了又吐，吐又吃。在当江教授制止家人吃菜的时候，没有人听他的。还有一次吃饭的时候，发现碗里全是空的，除了江教授自己，其他人都吃的津津有味。他进屋后还发现春姐正在偷东西，想要告诉家人，自己却发不出声音。等江教授再次醒来，春姐更是变。本加厉的直接往他的粥里倒敌敌畏，但是自己这回不但发不出声音，连动都动不了了。最后甚至整张床都变成了春姐的大脸。通感结束后，小白立马报了警。没过多久，他就拿着一张报纸找到江教授，报纸上赫然写着“杀人保姆中漏网，或以谋杀十位老人”。看来这个春姐真的是个连环杀手，而且这也不是他第一次作案了。小白还表示春姐已经被判死刑。江教授长舒了一口气，叫小白通知家人来接自己。小白的表现很奇怪，他只说让凡凡去问一下。镜头一转，凡凡找到江教授的家人，可是大家都不愿意把老爷子接回家，直到江教授的孙子道出了真正原因。外公的妈妈不好。难不成真正有问题的是江教授自己？小白明白，江教授很有可能只是表面上的弱者，毕竟亲情出现裂痕是一个巴掌拍不响的。对于孝顺这件事，小白还提出了他自己的观点：谁告诉你听是子女就必须要孝顺父母的
放在治疗江教授的噩梦问题。小白觉得让他做清醒梦，清醒梦是指多梦者于睡眠状态中保持意识清醒，知道自己身处梦中，且拥有清醒时候的思考和记忆能力，这样就可以控制自己梦境的走向，想梦啥就梦啥。诺兰的《盗梦空间》也运用了很多关于清醒梦的理论。在小白的暗示下，江教授进入了清醒梦状态，他摆脱了春姐，见到了自己去世的老伴。原来江教授和子女的心结，是因为当年江教授在没有和孩子们商量的情况下，签字放弃了老伴的手术。但江教授之所以签字，是不想看到老伴再痛苦下去。老伴。我想你了，我想去找你。现在不是时候，老姜，不着急。你现在想见我，随时都能在梦里见。死亡带来最大的痛苦，都是给活着的人。其实，你大可不必把孩子们想的那么恨你。他们并没有做什么，你终究还是他们的父亲。在和老伴的聊天里，江教授想明白了很多事。他决定不回家麻烦子女了，自己一个人搬到学校的职工宿舍。既然相处只能带来不愉快，还不如给彼此一些独处的时间。你知道吗？不管是母爱还是父爱，都不是天生的。真正天生的，是子女向父母索取关注和庇护的行为。在这个趋势下。父母不断的学习，成为称职的父母。在刚做疯人院的时候，春姐这一集是呼声最高的。这也确实是该剧最恐怖、最感人也最发人深省的一集。这里提一嘴，春姐的扮演者名叫高玉林，没错，是个男的。不得不说演技炸裂，虽然全片没有一句台词，但短短两集就洗替了大家心中恐怖阴影的 C 位。春姐的故事是根据真实事件改编，那个毒保姆不仅曾经犯过盗窃罪，还在一年半内作案十起。那在片中，春姐是真的杀了人吗？片面倒觉得未必。首先，在江教授看完报纸之后，问小白为啥子女们来接自己，这时小白的表情很奇怪，因为。按理来说，正常子女发现自己之前确实误会了老爸，自家保姆确实是杀人犯，在看到新闻后肯定会第一时间联系老爸，所以有可能报纸是小白为了消除江教授的心结伪造的。还有学法律的朋友说，假设春姐真的杀了人，走完司法程序得到审判结果，怎么着也得小一年，人家小白总共就实习一个月，春姐被判死刑发生在小白的实习期内，所以在实习现场这件事是不成立的。但偏偏认为春姐是真实存在的，毕竟江教授的家人确实请过保姆，所以春姐应该只是偷盗，并没有杀人。江教授的所有恐惧都来源于自己的幻想，春姐可能就是个给江教授家庭问题背锅的。这么想想，春姐还挺无辜。另外有个镜头，小白 T 恤的后面印着对梦境有着深入研究的心理学家弗洛伊德，有没有可能也是在暗示春姐杀人？只不过是江教授心理问题在梦中的投射。不过导演原话说过，这是一个开放式的结局。如果你是唯物主义，那这事儿就存在；如果你是唯心主义，那这就是江教授自己的臆想。所以如果大家独立思考后得出的结论，也欢迎跟别人讨论。其实抛开恐怖的外衣，这一集探讨的是孩子与父母之间的关系。从江教授老伴口中我们可以得知，江教授从小就没有得到父母的爱。看来他现在之所以和孩子关系恶化，也是因为自己童年时家庭关怀的缺失。片中见男主之口表达了一种关。真正的爱是一种自主行为，是不需要被强迫的。所有弘扬的孝道都是一种被迫的爱的教育。换句话说，就是道德绑架。不知道大家认不认同这个观点？如果你有不同的见解，也请留言告诉我。疯人院的播放量是一集比一集少啊，到底要不要弃坑呢？来了个拜。